యూకే నుంచి మాకు ఫస్ట్ అంటే ఇంత ముందు యూఎస్లో పడేది ఇప్పుడు యూకేలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రీమియర్ అంద అన్నిటికంటే ముందు పడింది సో అక్కడ నుంచి మేము టాప్ ఫాలో అవుతూ వచ్చాం సో లైక్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ఆ రైటర్ సెట్ మాకు యునానిమస్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి బిగినింగ్ నుంచి సో పొద్దున్న నేను పర్సనల్గా థియేటర్కి వెళ్ళి మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో చూశాను అండ్ వేరే థియేటర్స్ కూడా వెళ్ళాను సో ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అండ్ ఫస్ట్ టైం అంటే రవితేజ గారు ఆయన కంఫర్ట్ జోన్ అంటే మామూలుగా ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్గా సరదాగా అంటే వెరీ యూనో కొలోక్యల్గా సరదాగా ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ తోటి ఉంటారు మామూలుగా ఆయన చేసే క్యారెక్టర్స్లో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో ఆయన ఇంత ముందు అంటే నాకు మా వాళ్ళు కానీ ఆడియన్స్ కానీ చెప్పింది ఏంటంటే విక్రమార్కుడు విక్రమార్కుడులో రాథోడ్ క్యారెక్టర్ ఎలాగైతే ఎంజాయ్ చేశారో ఆ ఇంటెన్సిటీ సో సేమ్ అంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఆ వైబ్ వచ్చింది చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు సో హీ స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ ఒక ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారు దీంట్లో సో అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ద వే ఫస్ట్ హాఫ్లో అంటే కొంచెం ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయింది కాబట్టి కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎలాగైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు వీళ్ళ కథ ఏంటి అని ఒక కపుల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కొంత 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 చెప్పడం ఆ స్క్రీన్ పే అలాగ ఓపెన్ అవ్వడం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు జనాలు అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పిట్లు పిట్లుగా చెప్తే నేను కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోగానే పెడతారు కదా ఫస్ట్ హాఫ్ టూ మచ్ ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా బాగుంది అలా కాకుండా సో అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో వెన్ అంటే ఇదేంటి ఎక్కువ అంటే మా మదర్ కూడా నిన్న పొద్దున దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు బాగా యాక్షన్ సినిమా లాగా ఉంది అన్నారు సరే నువ్వు రా వచ్చి చూడు అన్న సో షీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ ఎలాగైతే సెకండ్ హాఫ్లో అసలు కథ ఏంటి మెయిన్ అసలు ఏం జరిగింది అని తెలుసుకుంటూ ప్లస్ ఓహో ఇది అనమాట యాక్షన్ బ్లాక్లు లేదా ఇది ఈ కథ అని మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మెయిన్ స్టోరీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎలాగైతే ఎమోషనల్ ట్విస్ట్ తీసుకుంటుందో సినిమా అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము రిలీజ్ ముందు కూడా చెప్పాం అంటే మామూలుగా యాక్షన్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో యాక్షన్తో ఎండ్ అవుతుంది కానీ దీంట్లో మరి అది ఎలాగా ఈ సన్నటి కుర్రాడు అలా రాశాడు అనేది ఎవరికీ తెలీదు సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎలాగైతే ఎమోషనల్ పాయింట్స్లోకి వెళ్ళిందో ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ట్రూలీ Uh, we've been following and nen kuda maamulaga na insta gaani na twitter lo i i personally message a lot of people so naaku chaala positive ga vastundi and people media factory lo i think their hit streak is continuing and uh, we're all very happy so ravyana i've been talking to him aina karakud lo unnaru i think he's coming on the 12th or something so aina vachin tarvata malli baita chusina success ni inka ekkuva kanipichedattu inka ekkuva celebrations mem definitely ga chestuntam so thank you so much for all your support love you మార్వలస్గా ఉందంటున్నారా ఇట్స్ లైక్ మార్వల్ ఇట్ లైక్ అంటే కమ్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ ఆయన ఇన్ని ఆయుధాలు తీసుకెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఆయన ఇంటినే ఒక ఆయుధం చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు ఆయుధాలు ఇల్లు ఒక ఆయుధం మాత ఒక ఆయుధం అలా స్టోరీ నుంచి వచ్చిన ఐడియానే స్పెసిఫిక్గా చేసిన అదే సేమ్ కథించ బ్యాకప్పే ఆ డైలాగ్ కూడా కారణం అంటే పబ్జీ బేసిక్గా ఏంటంటే తెలియకుండానే మన మనలో రెలవెంట్ థింగ్ అయిపోయింది అంటే ఒక పాయింట్లో నేను చాలా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు పబ్జీలు ఆడుతూ దాన్ని ఇంకా ఏకంగా బ్యాన్ చేసే పొజిషన్కి వచ్చింది అంటే స్కోప్ పెట్టు వై కాన్ బి యూజ్ ఇట్ అని అనిపించి వాడుకున్నాం అంతే ఐ థింక్ కిడ్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ వెరీ మచ్ సి అంటే ఒకటి మనం ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది ఇందే డైలాగ్ యాక్చువల్లీ గేట్లు వేసాం సైరన్ వేసాం అలాగే మనం సినిమా ట్రైలర్లు వేసాం టీజర్లు వేసాం సినిమా యాక్షన్ ఫిల్మ్ డ్రామా అని చెప్తూ వచ్చాము నువ్వు శంకరాభరణం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తే మనం ఏం చేయలేము సో ఇది యాక్షన్ డ్రామా యుద్ధకాండ తీసినా కూడా యాక్షన్ డ్రామాలానే ఉంటుంది యాక్షన్ ఫిల్మ్లో ఉంటుంది కమర్షియల్గా ఉంటుంది మాస్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడానికే ట్రై చేస్తాం సో దీంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో మనం కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ట్రై చేస్తాం ఒక ఫి ఫినిష్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ బట్ మేజర్లీ తీసేది అయితే కమర్షియల్ యాక్షన్ డ్రామా